ഹലോ ഓൾ നമ്മളിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ എന്താണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേട്ട് എന്താണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോട്ട്സ് ആദ്യം വായിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയാം സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ വൺ ഐ സി ഓർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് മൈക്രോ മീൻസ് സ്മോൾ ആൻഡ് കൺട്രോളർ സിറ്റുവേറ്റ് ഓൺ സ്മോൾ ചിപ്പ് സോ ഇൻ ദിസ് എറ ഓഫ് ടെക്നോളജി എവറിത്തിങ് ഗെറ്റർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് വിത്ത് റാപ്പിഡ് പെർഫോമൻസ് ദിസ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ ഒരുപാട് സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം യൂസിങ് ഐ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ ചിപ്പ് അതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്താണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് അതർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി വയ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് സം പെരിഫറൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്താണ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്താണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ യൂണിറ്റ് സി പി യു ആണ് അല്ലേ സോ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും എന്തുണ്ട് ഒരു സി പി യു ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും റാമും റോമും ഉണ്ട് എന്താണ് റാമും റോമും റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയും അല്ലേ അതല്ല റാമും റോമും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കോമ്പണൻ്റ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിന് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനും ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഈ കോമ്പണൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബസ് വഴിയും അഡ്രസ് ബസ് വഴിയും ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സി പി യു മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സർക്യൂട്ടറിയും നമ്മൾ അഡീഷണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ സി പി യും മെമ്മറിയും ഇൻപ
ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളും തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയർ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയർ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം കാരണം കുറേ കുറേ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കാം ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ദ സിസ്റ്റം ബസ് കണക്ട് ഓൾ ദി സപ്പോർട്ട് ഡിവൈസസ് ടു സി പി യു ദ ബസ് സിസ്റ്റം ബസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ബസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ആൻഡ് ബസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഓൾ അതർ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി പോർട്ട് ഡാറ്റ മെമ്മറി സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടൈമർ ആൻഡ് സി പി യു ആർ ഇൻ്റർഫേസ് ടുഗദർ ത്രൂ ദി സിസ്റ്റം ബസ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ബ്ലോക്കുകൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ആണ് അല്ലേ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ സി പി യു റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നോക്കുക ഒന്നൊരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോളും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ട് മെമ്മറി പാർട്ടുകൾ കാണാം അതിലൊന്നാണ് ഓൺ ചിപ്പ് റോമ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതുപോലെ ഓൺ ചിപ്പ് റാമ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അതുപോലെ ഇവിടെ ടൈമർ കാണാം രണ്ട് ടൈമറുകളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈമർ സീറോയും ഒരു ടൈമർ വണ്ണും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പോർട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു സീരിയൽ പോർട്ടും ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ബസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഒരു സിസ്റ്റം ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റ ബസ്സും ഒക്കെ ത്രൂ ഈ ഒരു ബസ് കൺട്രോൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സി പി യു നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ മൊത്തം ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഏറ്റവും മേ മേജർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി പി യു ആണ് സി പി യു എന്താണ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സി പി യു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി യു ആക്ട് ആസ് എ മൈൻഡ് ഓഫ് എനി പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ ഇറ്റ്സ് സിംഗർണൈസസ് ആൻഡ് മാനേജസ് ഓൾ ദി പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ദി മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് സി പി യു ആണ് സി പി യു വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓസിലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രൂ സി പി യു വഴി മാത്രമേ ഇതെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സി പി യു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് എ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ
നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽ സെൽ ഫോണിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കോൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ കോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ വെച്ചാണോ മ്യൂസിക് സ്റ്റോപ്പായത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും എന്താവും പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും എന്ത് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക്കാണ് ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൾ വരികയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഇതല്ല സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് ഇൻട്രപ്റ്റുകളാണ് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോയും ഇൻട്രപ്റ്റ് വണ്ണും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് ഓൺചിപ്പ് റോമും ഒന്ന് ഓൺചിപ്പ് റാമും എന്താണ് റോമും റാമും റോമ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്നും റാമിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്നും പറയാറുണ്ട് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കട്ടോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് റോം എന്താണ് റാം റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി റീഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് റാം അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വായിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന മെമ്മറീസാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാം കപ്പാസിറ്റി വരാറുണ്ട് റാം കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റോമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റോമും റാമും എന്നുള്ള രണ്ട് മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് മെമ്മറി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓപ്പറൻസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ദർ ഇസ് എ കോഡ് ഓർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഓഫ് ഫോർ കെ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കെ ബി റോം ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റോമും ഒരു റാമും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ബിയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സും ആണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്കിതിൻ്റെ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് റാമും ഫോർ കെ ബി ഓഫ് റോമും ആണ് ബേസിക്കലി ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബസ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബസ്സസ് എന്ന് പറയാം ബേസിക്കലി ബസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൊത്തം ബ്ലോക്കുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബസ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയർ വിച്ച് യൂസസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കനാൽ ഓർ ആക്ട് ആസ് മീൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ മോർ കേബിൾ ദർ ഫോർ ദ ബസ് ക്യാൻ ബിയർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ ദ ബസ്സസ് ആർ അഡ്രസ് ബസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബസ്സിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് ബസ് എന്താണ് ഡാറ്റ ബസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആണ് ബസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി പി യു പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബസ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈമറിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് ടൈമർ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈമർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് ബേസിക് ടൈമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമർ സീറോയും ടൈമർ വണ്ണും അല്ലേ ഇവി
ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ജനറലി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ടൈമറും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോ കൺട്രോളർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഓസിലേറ്റർ ബ്ലോക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേറ്റർ ബ്ലോക്കും ടൈമർ ബ്ലോക്കും എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് സി പി യു എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണ് റോമും റാമും അതുപോലെ എന്താണ് ടൈമർ എന്താണ് ഓസിലേറ്റർ ഇത്രയും ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ബ്ലോക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബൈ സീരിയൽ പോർട്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഓർ ഐ ഒ പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ദി മൈക്രോ കൺട്രോളർ എ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻപുട്ട് ആവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്ന നമുക്ക് പറയാം സോ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ ഗേറ്റ് ഫേ ഫോർ പാസിങ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അലോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ടു കൺട്രോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മോട്ടർ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീബോർഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടും ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഐ ഒ പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാരലൽ പോർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പാരലൽ പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് എങ്കിൽ ഈ ഡി ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പാരലൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പാരലൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഡിവൈസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഞാനിവിടെ എട്ട് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യും എട്ട് ലൈൻസ് ഈ എട്ട് ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് ലൈൻസ് വഴി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്യുക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ത് പോർട്ടാണ് ഒരു പാരലൽ പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് പോർട്ടുകളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് സീറോ പോർട്ട് വൺ പോർട്ട് ടു ആൻഡ് പോർട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു പാരലൽ പോർട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്താണെന്നാണ് സോ എ സീരിയൽ പോർട്ട് ഈസ് എ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് സീക്വൻഷ്യലി വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ത്രൂ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ ഹാസ് ബിൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ സീരിയൽ പോർട്ട് ടു ഡിവൈസസ് സച്ചസ് മോഡം ടെർമിനൽ വേരിയസ് പെരിഫറൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാരലൽ പോർട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു പാരലൽ പോർട്ട് പാരലൽ പോർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇതിന് നമ്മൾ സീരിയലി എങ്ങനെ ചെയ്യും പാരലലി എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം സീരിയലി എങ്ങനെ ചെയ്യും പാരലലി എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയലിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒറ്റ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യും വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പാരലൽ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റിനും ഓരോ ലൈൻ അപ്പോ
മൊത്തം മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ആണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോളറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്കിനെ വരും ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക്കും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്കിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോൾ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമും റാമും അല്ലേ ഫോർ കെ ബി എഫ് റോമും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് റാമും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടൈമർ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു ടൈമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഓസിലേറ്റർ പറഞ്ഞു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ബസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സി പി യുവിനെ അതർ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബസ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യും നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു സീരിയൽ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറം ഇത് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്ലോക്ക് ഡയറാണ് അല്ലെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആർക്കിടെക്ചർ സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല ബ്ലോക്ക് ഡയറ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയറി ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമാണ് ഫീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഫീച്ചർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എടുത്തു ഇപ്പം ഈ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചറുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ഡിസൈൻ ബൈ ഇൻഡൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇൻഡലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എന് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇതിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ബസ്സിൻ്റെ എണ്ണാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബേസിക്കലി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഹെക്സാ ഡസിമൽ അതായത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതുപോലെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റാസാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലൂടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് എന്ത് പറയാം ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻബിൽഡ് വിത്ത് ഫോർട്ടി പിൻസ് ഡിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് ഒരു ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ സി ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് പിന്നുള്ള ഡുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജാണ് എന്താ ഡുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ഈ സൈഡിൽ ഇരുപത് പിന്നും ഈ സൈഡിൽ ഇരുപത് പിന്നും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐ സി പാക്കേജ് ഇരിക്കുന്നത് ഡുവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് പിന്നാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇരുപത് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഐ സി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് so it it has a 4 kb of rom storage or 4096 bytes of on chip memory rom ne nammal on chip memory nu parayarunde 4 kb aanu rom storage alle adu pole 128 bytes of ram storage random access memory ede storage etrayana 128 byte um adu pole read only memory 4 kb aanu nammal 8051 use cheyyana valare important aayulla point aanu ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ യൂസസ് ടു ടൈമേഴ്സ് ആ ടൈമർ മാത്രം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് ആ ടൈമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈമറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സീറോയും ടി വണ്ണും ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓസിലേറ്റർ അല്ലേ ഈ ഓസ
സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി എയ്റ്റ് സെറോ ഫൈവ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എ ആർ ടി ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സൽ അസിങ്കർണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ സൈൻഡ് ഓവർഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇതെന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓവർഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർഫ്ലോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെറോ ഫൈവ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാരിറ്റി എന്നുള്ള കീ വേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഹാമിങ് കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓഡ് പാരിറ്റി ആണോ ഈവൻ പാരിറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാരിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷനും സൈൻഡ് ഓവർഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷനും എയ്റ്റ് സെറോ ഫൈവ് വണ്ണ് ഹെൽപ്പ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓവർഫ്ലോ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓവർഫ്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഓവർഫ്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഓവർഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓവർഫ്ലോ ഡിറ്റക്ഷൻസ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോഡോളജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ല സിലബസിൽ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയർ നിങ്ങളത് പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഡയർ മതി അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിതിൽ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ പോർട്ടും എല്ലാം സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് പ്രകാരം ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ഡയറം മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ടോപ്പിക്സൊക്കെ നമുക്ക് അ